সুপ্রিয় বন্ধুরা সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমরা আলোচনা করব ভূমি মন্ত্রণালয়ের অফিস সহায়ক পদে যে 20 অক্টোবর 2023 তারিখে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে তার সম্পূর্ণ প্রশ্ন সমাধান নিয়ে পরীক্ষায় পূর্ণমান ছিল হচ্ছে 40 সময় ছিল 1 ঘন্টা বাংলা 10 ইংরেজি 10 গণিত 10 এবং সাধারণ জ্ঞান 10 কোনো নেগেটিভ মার্কস ছিল না প্রথমে ছিল বাংলা সন্ধি বিচ্ছেদ করুন মহোৎসব এটা হচ্ছে মহাযোগ উৎসব সংঘাত এটা হবে সমযোগঘাত এক কথায় প্রকাশ ছিল যিনি বিদ্যা লাভ করেছেন কৃতবিদ্যা পরে জন্মেছে যে অনুজ এক কথায় উত্তর দিন এরপর ছিল চাচা কাহিনী গ্রন্থের লেখক কে সৈয়দ মোস্তফা আলী আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন গ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন এটা হচ্ছে গীতাঞ্জলি অনুচ্ছেদ লিখুন মেট্রোরেল এটা আমাদের ফেসবুক যে গ্রুপ আছে সেখানে লেখা আছে একটা পিডিএফ ফাইল আছে আপনারা প্রিন্ট আউট করে পড়তে পারেন এরপর ইংরেজিতে চলে যাব প্রথম প্রশ্ন ছিল রাইট 5 সেন্টেন্সেস অন ডিউটিস অফ অন অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট দা মেইন ডিউটি অফ অন অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট ইজ টু মেইনটেইন দা অফিস প্রিমিসেস অর্গানাইজড হি হ্যাজ টু অ্যারেঞ্জ দা ফাইলস হি অলসো হ্যাজ টু রেসপন্স উইথ দা ওয়ার্ক অফ সিনিয়র এবাবল an office assistant makes the office suitable for the officer he is the messenger of communication among the officers so i will say right bengali meaning of the following words obedient it is ortho cho anugato or negligence it is ortho cho abhala translate into english othome chilo satotay sarbotkrishto pantha eta cho honesty is the best policy ar manus moronshil man is mortal ar ingreji translation chilo ekta সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ ইজ এ ডেভেলপিং কান্ট্রি এটা হবে হচ্ছে বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ এরপর আমরা গণিতে চলে আসব প্রথম যে অঙ্কটা ছিল যে কোনো আসল তিন বছরে মুনাফা আসলে পাঁচ টাকা হয় মুনাফা আসলের আট ভাগের তিন অংশ হলে আসলে মুনাফা হার নির্ণয় করুন ধরে নিয়ে আসল এইট এক্স মুনাফা হচ্ছে থ্রি এক্স এই দুইটা যোগ করলে হবে পাঁচ তাহলে এগারো এক্স ওয়ান শোন পাঁচ হাজার পাঁচশো এক্সের মান হচ্ছে পাঁচশো টাকা অর্থাৎ আসল হচ্ছে আট গুণন পাঁচশো অর্থাৎ চার হাজার টাকা এখন তিন বছরে মুনাফা আসল হয়েছে পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে তিন বছরে সুদ হবে পনেরোশো টাকা এক বছরে সুদ পাঁচশো টাকা তাহলে সুদের হার হচ্ছে আমার চার হাজার টাকাতে পাঁচশো টাকা আর কি অর্থাৎ সাড়ে বারো পার্সেন্ট হবে হচ্ছে সুদের হার এরপর একটা উৎপাদক ছিল এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স ওয়াই মাইনাস ফর্টি ওয়াই স্কোয়ার উৎপাদক বিশ্লেষণ করুন তাহলে এটাকে আমরা মিডিল টার্ম করব পাঁচাশটা চল্লিশ অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার মাইনাস এইট এক্স ওয়াই প্লাস ফাইভ এক্স ওয়াই মাইনাস ফর্টি ওয়াই স্কোয়ার এক্স কমন নিলে এক্স মাইনাস এইট ওয়াই এখান থেকে আমরা যদি ফাইভ ওয়াই কমন নিই তাহলে এক্স মাইনাস এইট ওয়াই অর্থাৎ একটা হবে এক্স মাইনাস এইট ওয়াই একটা হবে এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই এটাই হচ্ছে আমাদের উত্তর এগারো বলছে এ ইকুয়াল টু টু হলে টোয়েন্টি সেভেন এ কিউব প্লাস ফিফটি ফোর এ স্কোয়ার প্লাস থার্টি সিক্স এ প্লাস থ্রির মান নির্ণয় করুন তো এখানে আমরা টু মান বসাই দেব সাতাশ ইন্টু টু কিউব তাহলে টু এর পরে কিউব আর চুয়ান্ন ইন্টু এ স্কোয়ার অর্থাৎ টু স্কোয়ার আর থার্টি সিক্স ইন্টু টু প্লাস থ্রি তাহলে সাতাশ ইন্টু আট হবে এটা চুয়ান্ন ইন্টু চার হবে ছত্রিশ ইন্টু দুই প্লাস তিন অর্থাৎ এটা দুশো চার চুয়ান্ন দুশো ষোলো আর এটা পঁচাত্তর সব মিলে পাঁচশো সাত হবে হচ্ছে উত্তর এরপরে সাধারণ জ্ঞান ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত ভ্রমণ কাহিনী নাম লিখুন এটা হচ্ছে আমার দেখা নয়াচিন সয়দাফ আন্দোলন শুরু হয় কত সালে উনিশশো সালে দেশের প্রথম হাইটেক পার্ক কোথায় অবস্থিত কালিয়াকর গাজীপুর এলডি ট্যাক্স এর পূর্ণ রিপকি ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ট্যাক্স বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের ইউনিয়ন কোনটা সেন্ট মার্টিন এরপরে বলছে যে জাতীয় ঐতিহাসিক দিবস সাতই মার্চ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইনের নাম কি সংবিধান ফিনল্যান্ডের রাজধানী কি হেলসিং কি বিমস্টেকে সদর দপ্তর কোথায় ঢাকায় এবং বর্তমান বিশ্বের শীর্ষ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী দেশ কোনটি এটা হবে হচ্ছে চীন সুপ্রিয় বন্ধুরা আজকের প্রশ্ন সমাধান এ পর্যন্তই ছিল সবাইকে সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ